tu sais, le 7,5 millions, on a une bonne valeur d'entreprise pour pouvoir faire ça. Puis là, si on veut lever une autre ronde après, il faut doubler presque cette valeur-là. Okay. Mais pour doubler cette valeur-là, tu as besoin d'avoir des gros objectifs, right? Donc, il euh, y a beaucoup plus de pression, là. Puis il y a beaucoup plus de monde qui amène des idées. Donc, euh, c'est de tout prendre ça puis de vraiment focuser. Là. Des fois, le focus, c'est très difficile. Là. Bienvenue à l'épisode 10 du podcast Hyper Croissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook qui a pour mission d'accélérer la croissance des entreprises voulant dominer leur marché à l'international. Aujourd'hui sur le podcast, on aborde le sujet du capital risque, un sujet ma foi fascinant. Beaucoup d'entreprises vont régulièrement bâtir leur croissance d'une manière organique en réinvestissant l'argent de leur propre vente ou encore en utilisant l'argent personnel des propriétaires. Par contre, des fois quand notre projet est très ambitieux ou encore que notre modèle d'affaires ne nous permet pas de générer assez de revenus à court terme, grandir organiquement ne devient plus une option possible. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on doit se tourner vers du financement externe afin de soutenir la croissance qu'on désire ou même des fois la survie de notre entreprise. Pour en parler aujourd'hui, je reçois François Robitaille, cofondateur de l'entreprise ExpertC. François va nous raconter les différentes étapes que lui et ses associés ont dû franchir afin de lever plus de 10 millions US en financement. On va donc aborder aujourd'hui des sujets spécifiques du genre « Combien de temps je dois prévoir entre le début de ma ronde de financement et la clôture de cette même ronde? »« Quelles sont les étapes à suivre à la lettre avant de rencontrer des ventures capitalistes? »« Quel est le pire moment afin de lever de l'argent? » ou encore « Qu'est-ce que je dois prévoir de différent avec l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le décor? » Sans plus attendre, ma discussion avec François Robitaille. François Robitaille, tu es cofondateur et VP Finance de l'entreprise Expertise qui est installée à Québec. Expertise, vous êtes une entreprise technologique qui œuvrait dans le domaine de l'aquaculture depuis 2012 maintenant. Vous avez été capable de lever près de 15 millions de dollars canadiens en financement depuis votre incorporation avec des investisseurs de renom comme Real Ventures et Obvious Ventures. Obvious Ventures, d'ailleurs, qui a été fondé par l'ancien CEO de Twitter, Evan Williams, qui est également fondateur de la plateforme Medium. Expertise, vous avez également fait partie de Founder Fuel, un accélérateur de start-up technologique à Montréal qui s'apparente beaucoup à Y Combinator de la Silicon Valley. François Robitaille, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, François, l'objectif du podcast, c'est vraiment de regarder étape par étape comment qu'une entreprise peut accélérer la croissance de son organisation en utilisant du capital risque, en utilisant de l'argent de, de, de venture capitalists. Mais avant de rentrer précisément là-dedans, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qu'est-ce que l'aquaculture et comment Expertise s'intègre à cette industrie-là afin euh, d'aider les producteurs aquacoles? Parfait. Donc, euh, oui, l'aquaculture, c'est l'élevage euh, de poissons puis de fruits de mer. Donc, il euh, y a du monde, par exemple, qui élève du poulet ou du bœuf, mais il y a du monde aussi qui élève du poisson puis des crevettes. Euh, puis, cette industrie-là, c'est l'industrie de production alimentaire qui est le plus en croissance dans le monde. C'est une industrie de… en 2010, je pense que ça valait 200 milliards US, puis ça augmente de 10 par année. Parce que c'est beaucoup plus efficace puis durable d'élever du poisson que du poulet ou du bœuf. Puis, euh, cette industrie-là, par contre, c'est beaucoup, la croissance est beaucoup dans les pays en voie de développement. On entend souvent parler du saumon, mais le saumon, c'est, je pense, c'est 3 de la production aquacole mondiale. Donc, okay. c'est pas ça qui feed le monde. C'est vraiment le tilapia, carpe, crevette, qui est élevé dans les pays tropicaux, donc plus en, en Asie, Asie du Sud-Est, Chine, puis en Amérique latine. Okay. Puis, dans ces pays-là, il euh, y a un gros manque au niveau de la technologie. Parce que euh, juste élever des micro-organismes marins, dans le fond, tu exemple, élever une crevette, mais il faut commencer par la faire éclore. Puis après ça, ça, on met les larves dans un bassin, puis on les fait grandir. Puis euh, juste pour vous donner un exemple, une, une écloserie de crevettes, exemple en Thaïlande, peut avoir une centaine de tanks avec des milliers de petits organismes dedans. Puis à chaque jour, euh, vu qu'ils n'ont pas de technologie, il faut qu'ils amènent du monde sur le terrain prendre des petits échantillons de peut-être 500 millilitres, prendre un petit échantillon avec ce, ce, ce cop-là de 500 millilitres, compter manuellement avec une cuillère le nombre de laves qu'il y a dans le cop, puis extrapoler ce compte-là sur le reste du tank. Oh my God! Puis ça, ça peut <rire> avoir jusqu'à 300 de marge d'erreur dans, ces, dans ce processus-là. Puis après ça, toute la nourriture qu'ils vont donner dans les tanks est, est donnée en relation avec ce compte-là. Donc... Euh, 
ça fait qu'il y a beaucoup de pertes d'argent puis aussi beaucoup de pollution à cause qu'ils vont souvent donner trop de nourriture. Okay. Donc ça, c'est un problème majeur dans l'industrie mondiale, c'est le, de compter le nombre d'organismes vivants, marins, qui ont les producteurs. Okay. Puis Expertia, à la base, est venu régler ce problème-là. Donc nous, on a développé un premier produit qui s'appelle le Expert Count, qui est un, un, juste, est un bucket, dans le fond, un seau, que tu mets les organismes dedans, tu pèses sur compte, puis dans le fond, en 10 secondes, tu as le nombre total, tu as le compte total d'organismes dans le bucket. C'est précis à 95 ça prend 10 secondes, c'est fiable. Donc, euh, euh, c'est encore un échantillonneur, par contre, c'est beaucoup plus efficace et fiable que compter à la main. Okay. Euh, puis, quand on a vendu, on a commencé à vendre ce produit-là, puis on a visité une vingtaine de pays partout dans le monde en vendant ce, ce, ce produit-là. Euh, autant des compagnies de crevettes, ont aussi des centres de recherche, des aquariums, pour les aider à compter leurs organismes. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que, oui, on a, une fois qu'on vendait le produit, ouais. ça les permettait de compter, mais après ça, toute cette information-là, ils écrivaient ça sur un bout de papier. Euh, puis après ça, le compte, ils mettaient ça sur un bout de papier, ils retournaient dans leur bureau, ils écrivaient l'information après ça sur un whiteboard ou sur Excel. Okay. Mais il n'y avait pas de, de centre, il y avait pas de, de, de centre de données pour pouvoir, ou bien de plateforme de données pour pouvoir storer leur information, puis faire, exemple, comparer leur production avec l'année d'avant ou comparer leur production avec le reste de l'industrie. Donc, Donc, en gros, si je comprends bien, avec, avec le, le, le premier prototype que vous avez construit ouais. à la base, vous leur donniez la première partie de l'équation. Ouais. Donc, la première partie de l'équation, ils étaient capables maintenant de savoir vraiment euh, c'est quoi les, les, le, le nombre exact euh, qu'ils vont qu va avoir euh, dans, dans leurs élevages. Mais après, cette information-là, ils ne savaient pas trop quoi en faire. C'est ça. OK. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, vraiment… Euh, le comptage, c'est vraiment l'élément clé là, dans la production. Est, tout, est, tout est basé, le, autant les ventes, les transactions, euh, la nourriture, euh, tout, toutes les prises de décision sont basées sur le nombre d'organismes qui ont, qu ont élevé dans le fond. Oui. Puis, euh, on a aussi même réalisé qu'il n'y avait pas d'assurance encore dans l'aquaculture. Donc, okay. c'est fou parce que c'est un marché, comme je disais, de 200 milliards US, mais il n'y a pas assez. C'est trop risqué encore pour les compagnies d'assurance de pouvoir assurer les, les productions parce qu'ils n'ont pas assez de data fiable pour savoir, exemple, bon, mais cette ferme-là, elle élève tant de, tant de millions de tilapia par année, donc on, on va pouvoir assurer avec ça. Ce n'est pas assez fiable. Donc, euh, en voyant cette, cette opportunité-là, ben, en fait, ce gros problème-là de manque de données, on s'est dit, ben, oui. soit qu'on continue. Dans le fond, on a vu l'opportunité de bâtir une compagnie qui n'était pas juste un, un compagnie, une, une compagnie de hardware avec, à vendre, les, vendre des buckets pour compter des organismes. Mais on avait l'opportunité aussi de bâtir vraiment un écosystème de données dans l'aquaculture pour propulser l'industrie vers l'avant. OK. Bien, ça, ça c'est une très bonne réponse. Donc, au final, on a commencé avec un premier prototype. On est allé chercher l'information. Que, que, les, que les producteurs aquacoles avaient besoin. Puis par la suite, il y avait un autre problème. Puis ce, cet autre problème-là, vous êtes, vous êtes venu le combler. Donc, très intéressant. Si tu nous parles maintenant un petit peu du lancement, l'expertise, mm -hmm. du lancement de l'entreprise, euh, comme n'importe quelle entreprise au départ, quand on la lance, on pense que tout va être beau, mais finalement, c'est un petit peu plus compliqué que, que ce qu'on pense. Donc, si tu peux nous parler les premiers pas d'expertise, comment vous avez, euh, on va dire, lancé ça au départ mm -hmm. et aussi comment que ça s'est fait pour bâtir le premier prototype. Parfait. Donc, euh, c'est euh, il y a Valérie qui est, dans le fond, la, la CEO de Expertise, qui est ma sœur aussi. Ta sœur également. Ouais. L'entreprise familiale, c'est bon à mentionner, ça. Oui. <rire> c'est bon, mais des fois, devant des investisseurs, c'est moins bon. Donc, euh, je peux peut-être <rire> expliquer comment on, on est capable de, de jongler avec ça. Distinguer les deux, oui. Oui. Euh, puis, dans le fond, c'est ça. Avec Valérie, elle étudie en sciences marines euh, aux États-Unis. Puis avec son copain qui a rendu son mari maintenant, qui est aussi un autre cofondateur d'Expertise. De euh, elle, à travers ses études, elle a, elle a travaillé sur euh, une technologie qui caractérisait les particules dans l'eau euh, pour euh, étudier l'accélération de l'érosion des berges. Okay. Euh, je ne peux pas trop rentrer en détail. Ce serait plus celle qui serait bonne pour rentrer au niveau plus technique. Je comprends. Euh, mais à travers ces, cette étude, elle a écrit justement des, 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 des articles scientifiques sur sa technologie. Puis à un moment donné, ça, ça s'est rendu sur Internet. Puis c'est un, un, un fermier, un Indien qui a vu l'information, euh, cette, cette, cette information scientifique-là. Puis il est quand ma soeur, puis il a dit... Penses-tu que tu peux compter des organismes avec ton, ta technologie? Parce que nous, on n'est pas capable de compter nos crevettes. On le fait juste manuellement. C'est un peu c'est comme ça que c'est eu le trigger d'aller de, 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 chercher de l'information sur l'aquaculture. Parce qu'avant ça, on n'avait aucune idée. Donc, c'est un peu, peu l'industrie qui est venue nous demander 
Euh, Tigre avait un besoin puis il est venu nous demander euh, de l'information à ce niveau-là. Intéressant. Avec ce, ce, cette information-là, en fait, Valérie et Cody sont allés dans un trade show à Boston, un trade show d'aquaculture pour vraiment en apprendre plus. Puis c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment un problème de comptage dans l'industrie. Euh, donc Cody, lui, il a décidé de bâtir un premier prototype avec une poubelle à la base. Okay. Vraiment juste pour euh, tester la, la technologie, voir est-ce qu'on est vraiment capable de mettre des organismes dans, dans, un, dans un environnement clos puis les compter. Vraiment Donc, un MVP de base, de on base. teste un prototype. Ouais. Il y a une demande sur le marché, on teste quelque chose, on regarde si le marché répond à ce mmh. qu'on crée. C'est ça. Donc, le, ben, en fait, c'était vraiment le, le premier, c'était le voir, mais c'était même pas commercial, c'est de voir est-ce qu'on est capable de technologiquement, est-ce que c'est fi est, est viable. Okay. On a fait ça, ça a marché. Donc là, après ça, on s'est dit, bon, mais là, maintenant, il faut faire un, un, un premier produit qu'on va essayer de vendre. Okay. Euh, là, on est allé voir euh, une compagnie, dans le fond, de, de consultation à Québec pour nous faire le premier prototype, tu sais, le, parce qu'on n'avait pas l'expertise interne pour tout le faire. Je comprends. Euh, puis, on est allé la voir, puis on dit, ah, il n'y a pas de problème, on peut vous faire ça. Ça va être juste 200 000 euh, Canadiens pour oh, pouvoir faire ça. La douche froide. Oui, la douche froide. Donc, <rire> bon, OK, crime, ça ne sera pas si facile que ça. Donc là, c'est là qu'on s'est retourné, puis finalement, Cody, il a, il a vraiment, il a fait beaucoup de recherches, puis il a été capable de bâtir le prototype ou le, le premier produit par lui-même. Okay. Donc, on t'a acheté, c'était des boquettes chez Lowe's, c'était Renault Depot, euh, c'est des boquettes en plastique, on a tout fait ça. Après ça, on a montré, on a montré un, 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 petit, euh, un petit deck de présentation, on est allé pitcher ça devant, euh, c'était vraiment, dans ce temps-là, c'était pas des VC, c'était plus Développement économique Canada, okay. MEIS, des, des institutions gouvernementales pour aller chercher un peu de prêt puis de subvention pour bâtir vraiment le premier prototype là, pour le vendre. Puis j'imagine en plus qu'une entreprise en, beaucoup en recherche et développement comme la vôtre, à un certain point, ces organismes-là vont vous écouter. C'est ça, définitivement. Puis on avait quand même assez de, de demandes aussi sur le marché pour pouvoir montrer que euh, la subvention allait vraiment nous aider à faire des ventes. Là. Pour avoir un retour sur investissement. Donc ouais. là, il y, y, y a Cody qui, puis toute l'équipe un peu qu'on ouais. est en train d'essayer de bâtir ce premier prototype-là. Vous arrivez, puis là, on s'entend, vous avez besoin de plus de fonds pour bâtir ouais. ça. Là, on n'a pas le choix. Donc, dis-nous un petit peu comment que ça se déroule quand tu t'en vas voir ces organismes gouvernementaux-là pour aller chercher, euh, on va dire, cet argent-là. Oui, donc euh, c'est ça. On, ben ça, c'est vraiment au niveau des subventions. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, c'était avec l'entrepreneur à Laval, dans le fond, à Québec. OK. Euh, je leur ai dit, nous, on a besoin de subventions de prêt pour pouvoir juste faire un premier produit qu'on va essayer de vendre. Okay. Il a dit, parfait, moi, je t'organise une rencontre avec tous les acteurs gouvernementaux, fédéral, provincial, municipal. Dans une journée, ben, une après-midi, tu es tout autour de la table. Puis on a fait une présentation sur voici le marché, voici ce qu'on veut bâtir comme produit, voici le nombre de clients. Puis on a déjà des lettres d'intention qui veulent du monde qui va l'acheter le produit. Donc, eux autres, ils ont fait « Parfait, on va regarder les programmes qu'on a pour vous. » Donc là, on a, eu, on a eu des subventions puis des prêts avec cette, cette présentation-là. Ça, ça nous a permis, de, avec cet argent-là, de faire les premiers produits, le Expert Count 1, dans le fond. C'est avec ce produit-là qu'on a visité une vingtaine de pays, dans le fond, puis on a vendu le premier produit. Puis juste pour être certain, si on, on donne un petit peu de, de précision, on est à quelle année à peu près quand vous allez chercher cette première argent-là, puis on parle de quel montant pour bâtir vraiment ce premier vrai prototype? Ça veut dire 2014. 2014, OK. 2013-2014, puis euh, c'était, je dirais peut-être euh, 200 000. Vous êtes allé chercher 200 000 En subvention, puis en prêt, sans intérêt, remboursable okay. sur 5 ans. OK. Donc, ça, on s'entend, mmh. ça commence bien, ouais. on se donne, on a un petit peu plus de jeu. Définitivement. On, Juste on... de dire, là, oui. on est vraiment chanceux à Québec, puis au Canada. Là. Sincèrement, si vous commencez une compagnie, allez voir les nombres de programmes qu'il y a. Sur, euh, il y en a tellement des programmes pour avoir des subventions, puis des prêts avec le gouvernement. Donc, euh, c'est vraiment, je pense que c'est une des premières avenues à faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme, comme ce genre de subvention-là. 100 surtout dans, un, dans une industrie qu'on fait autant de recherche et développement. Mmh. C'est là que le maximum euh, de subventions, puis de prêts à notre disposition. Donc, on, on prend ce 200 000 $-là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc là, on bâtit ce premier produit-là. On va dans des trade shows, dans le fond, euh, dans des pays ciblés avec le, où il y avait vraiment l'aquaculture qui, qui fitait avec notre produit. On est allé là, on a commencé à avoir des listes de personnes qui étaient vraiment intéressées par notre produit. On s'en va vendre le produit sur le terrain. Puis là, c'est là qu'on réalise que, OK, on a deux choix. Soit qu'on continue à être une compagnie qui vend des buckets qui compte. Où on devient, on voit l'opportunité de bâtir un écosystème de data, puis vraiment changer l'industrie mondiale. Parce que un des trucs qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on va être 10 milliards de personnes en 2050 sur la planète. Mm -hmm. Puis l'aquaculture, c'est vraiment l'élevage de poissons. 
il y a peut-être la, la mauvaise presse euh, ces temps-ci sur cette industrie-là, mais sincèrement, c'est, théoriquement, c'est la, l'industrie qui est la plus efficace puis sustainable si c'est bien fait. La, une des plus en croissance également. Également. Donc, si Experti, notre compagnie, peut avoir un impact dans le monde avec cette, cette, l'industrie de l'aquaculture, bien, on a une chance de le faire. Puis ce ne serait pas juste en vendant des buckets, mais c'est en bâtissant cet écosystème de données-là pour amener de l'information fiable dans l'industrie puis prendre des meilleures décisions puis faire avancer l'industrie par l'avant. Puis ça, c'est intéressant aussi de ce, que, de ce que tu me dis, c'est qu'au final, au lieu de faire des assumptions sur « oh le marché va peut-être vouloir ça, le marché va peut-être vouloir ça », vous bâtissez un premier pot- prototype, vous allez dans des trade shows, vous écoutez ce que vos potentiels clients vous disent, puis là, par la suite, vous faites des ajustements. Donc, on, on écoute vraiment le client mmh. au lieu de prendre des bêtes en se disant que le marché voudrait ça. Effectivement. Puis tu sais, au début, on… On n'avait pas cette grande vision-là non plus. Là. C'était vraiment, on vendait, on, rem- on répondait aux besoins de compter. Là. Mais là, en envoyant l'opportunité, c'est ça. C'est ça qu'on continue à être une compagnie qui grandit organiquement avec des ventes, puis on investit nos ventes dans la R&D. Mais ça allait être très tranquille au niveau de la croissance puis l'impact qu'on pouvait avoir dans le monde. Ou on devient une compagnie, on va chercher, on lève de l'argent, on investit, puis on va vraiment essayer d'avoir le plus gros impact dans le monde avec la compagnie. Puis j'imagine que c'est l'option 2. Ouais. <rire> c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, que, que vous avez choisi. Donc, les trade shows se déroulent. Ouais. Vous écoutez un petit peu ce que votre clientèle vous dit. Vous arrivez dans un concept de se dire, finalement, il faut, euh, faut vraiment pallier aux deux parties de l'équation. Pas uniquement la première, qui est de bâtir une technologie qui va dire aux producteurs aquacoles euh, exactement le chiffre qu'ils sont mmh. en train d'élever. Il faut aussi également les aider par la suite avec cette data-là. Donc là, à partir de là, c'est quoi les réflexions, c'est quoi les discussions et c'est quoi les étapes qui se déroulent? Donc, euh, c'est ça. Rendu là, on prend la décision de se dire, bon, mais on, on a la chance de bâtir une, une grande, grande compagnie, d'avoir un gros impact, donc on fait ça. Par contre, on a besoin de 1,5 million pour pouvoir faire ça. On faut engager du monde, faut engager des développeurs. Faut, faut, dans le fond, là, ce qu'on avait comme produit, c'était pas connecté en ligne, c'était juste de l'optique. Donc là, on avait une vision de bâtir un nouveau produit avec la vision numérique, euh, puis mettre du, du machine learning aussi dans le produit pour pouvoir développer des applications plus rapidement. Puis tout connecter cette information-là en ligne sur une plateforme pour accumuler le data puis donner de l'information encore plus poussée aux fermiers. Donc pour faire ça, on avait besoin d'engager du monde puis de vraiment investir dans la R&D puis dans, dans la technologie. Donc on avait besoin d'argent. Donc là, on s'est dit comment on fait pour aller chercher de l'argent euh, on a commencé à faire des recherches. Puis dans ce temps-là, moi, je connaissais un petit peu le capital de risque, mais c'est pas vraiment… Euh, j'étais plus un comptable euh, old school, donc je connaissais pas <rire> nécessairement… Euh, puis dans la tête, c'est comme « Ah, c'est, c'est, c'est pas vraiment pour nous, tout ça ». Puis j'ai rencontré quelqu'un qui travaille chez Real Ventures dans ce temps-là. C'est un gars à qui j'ai joué au basket dans, dans le temps. Okay. Je suis allé dans une conférence de financement à Québec. Puis il y avait plein d'acteurs euh, du milieu, autant des banques que des compagnies institutionnelles de, or, or, euh, gouvernementales. Puis il y avait quelqu'un de chez Real, dans le fond. Euh, donc, euh, puis c'est un gars que je, je connaissais, j'avais joué au basket avant, donc je suis allé le voir. C'était plus facile. C'est ça. Puis euh, on était pas avoir une, une rencontre d'une de demi-heure, dans le fond, dans, un, dans cette conférence-là. Puis finalement, on a parlé pendant deux heures de temps sur la oh, compagnie. Wow. Puis j'ai réalisé que je pourrais vraiment amener de l'expertise puis de l'argent qui allait nous aider. Donc, lui, il organisait un meeting après ça avec un partner chez Real. On n'avait pas de pitch dans ce temps-là, tu sais, de, de VC. Donc, on, nous a, on est allé lire sur Internet comment faire une présentation pour, faire, pour lever de l'argent dans son devant un, un venture cap. Puis, euh, c'est de même qu'on a été capable de lever notre, notre seed round, dans le fond. Puis, je suis curieux, quand tu arrives à, ce, à cette seed round-là, que tu as rencontré les gens de chez Real Ventures, peux-tu nous dire à, à peu près c'est quoi le laps de temps que ça prend entre la rencontre que tu as eue, on va dire par chance, avec euh, ton, ton ami avec qui tu joues au basketball, qui t'a présenté au monde chez Real Ventures, la préparation de cette mm-hmm. euh, rencontre-là, la rencontre, le back and forth, en « OK, voici l'offre qu'on vous fait, voici l'offre qu'on ne vous fait pas mm-hmm. ». Combien de temps à peu près le laps de temps que ça l'a pris avant d'avoir cet argent-là? C'est, ça dépend, je pense, de chaque compagnie. Ça, ça peut aller quand même vite. Une fois que tu as le meeting avec le, le partner, <rire> les choses peuvent aller assez rapidement, dans le sens que là, eux autres, ils veulent pas niaiser. Ils ont plein d'autres deals sur la table aussi. S'ils sont intéressés par la compagnie, c'est sûr qu'il faut que les choses se passent. Puis aussi, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'avait on avait pas juste Real aussi, dans, dans le sens qu'on avait parlé avec d'autres VC. On a, on a mis une coupe d'options sur la table. Ça, ça nous a permis aussi de, d'aller plus vite puis de leverager un peu les options pour, puis prendre la meilleure décision pour choisir les investisseurs qu'on voulait vraiment travailler avec. Il y a plusieurs euh, options, là. c'est, c'est la même chose. Je dirais, là, entre le moment qu'on a rencontré le partner jusqu'au deal, ça a peut-être pris trois mois. OK. Par contre, c'est souvent l'avant avant ça qui est long, là. Tu sais, c'est de pré- se préparer, de faire des rencontres, tu sais, de comment se rendre au partner pour faire le, le, le meeting. Des fois, c'est ça qui est plus long parce qu'il y a beaucoup de, d'étapes à accomplir. Là. 100 Puis vous autres, ça s'était bien fait comme ça. Donc, là, vous arrivez… Euh, 
Puis je pense qu'on, de toute façon, c'est rendu public, c'était mon temps-là, avec l'équipe de Real Ventures. On est en quelle année à peu près que vous allez le 2015. Visiter? 2015. Donc, c'est combien d'argent vous allez chercher, vous chercher pour 1,5 million? Est-ce ouais. qu'ils ont financé complètement au total la seed round? Ou vous avez eu besoin également de d'autres argent? Je me suis trompé. On cherchait pour 1 million, dans le fond. C'est 1 million, million okay. qu'on voulait avoir. Finalement, on a levé 1,25, euh, donc 1 million 250 000 Canadiens. Okay. Il euh, y a Real qui ont mis de l'argent. Il y a aussi Edo Capital, un autre fonds de, de Montréal qui ont, euh, qui ont mis de l'argent aussi. On a eu la BDC qui ont mis, euh, qui ont mis de l'argent. Donc, les trois ensemble. Puis la BDC, c'est via une, une dette, dans le fond. Okay. Une dette là, avec... C'est quand même une dette qui était intéressante, qui permettait justement d'aller chercher plus de capital sans se diluer. Donc, euh, c'est un montage qui était intéressant. Donc, un montage là, de, qui donnait 1,25 million dans le fond. Fait que vous êtes capable de, de le financer avec une partie de la dette, une partie d'equity également. Oui. Là, tu arrives, tu as un million dans le compte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est super content ou au contraire, on se dit, là, c'est là que la job commence parce que là, il y a du monde qui attend des retours très rapidement. Il mm-hmm. faut se mettre au travail. Non, c'est ça. Je pense que c'est toujours le fun d'avoir, de voir l'argent dans le compte de banque, mais euh, définitivement, il euh, y a beaucoup de pain sur la planche. Puis, tu sais, ça se fait comme. Il y a tellement d'affaires qui se passent qu'une fois que tu as l'argent, tu ne réalises pas trop. Tu fais juste continuer à faire ce que tu as à faire. Puis, oui, il faut... y a des objectifs plus grands, dans le fond. Euh, donc, nous, c'était beaucoup de… c'est vraiment de… on a engagé les personnes clés, là, surtout en ingénierie, pour pouvoir vraiment bâtir la nouvelle plateforme. Puis aussi, un, un truc que je n'ai pas dit, euh, à travers… pour nous aider à lever la ronde de financement, le, le seed round, pour pouvoir prouver un peu la nouvelle version de notre produit. Donc, tu sais, de passer à une compagnie qui fait juste un bucket, oui. à une compagnie vraiment qui a une plateforme de data, avec un IoT, tu sais, un objet connecté tout ça. Euh, on, on, est, on est allé travailler avec deux compagnies, dans le fond, des sous-traitants de Québec. Euh, une compagnie en web, dans le fond, qui s'appelle Spectrum, puis une autre compagnie de, de hardware. On, avait, on, a, on était juste quatre dans ce temps-là, ou je pense six, mais on n'avait pas de personnes en, vraiment en, en, d'ingénieurs là, pour bâtir ces, cette plateforme-là. Ils nous ont, ils nous ont aidés avec, à la place des payés, ils ont pris un petit peu d'équité dans la compagnie. Okay. Puis ils nous ont permis de bâtir une, un peu un prototype de ce que ça semblerait notre plateforme. Okay. C'est même qu'on était capable de pitcher, dans le fond, aux investisseurs, de dire voici ce qu'on veut créer, là, on s'en va vers là, voici, on a déjà une plateforme qui, qui est fonctionnelle, tout ça. Puis on voulait après ça continuer avec eux autres, mais on a réalisé vraiment rapidement que c'est vraiment mieux de développer tout ça à l'interne, parce que quand ton core product, il faut que tu le fasses à l'interne, sinon tu, euh, tout ce que tu vas faire, il y a tellement de changements. Puis y a tellement de dépendant toute ta vie. Là. C'est ça. Mais ça nous a vraiment aidé là, à aller plus vite. Là. On s'est dit, crime, on a on veut prouver que ce qu'on est capable de faire, mais on n'a pas le temps et on n'a pas les ressources à l'interne pour le faire. Donc, on a fait ce deal-là rapidement. On a eu de quoi de vraiment de présentable rapidement. Ça nous a vraiment aidé à, à pitcher et à lever l'argent. Euh, donc, c'est, Spectrum, ça, vraiment bien, ça s'est très bien passé. Puis c'est encore nos, nos partenaires. Puis on travaille, ils nous aident beaucoup puis on, on les aime. Par contre, l'autre compagnie hardware, ça s'est moins bien passé. Donc, tu sais, il faut vraiment faire attention quand on fait ça aussi, de s'assurer. Euh, parce que c'est ça. Que la le, chimie est bonne. La chimie est bonne parce que c'est les autres qui vont développer votre produit. Donc, euh, la partie avec le hardware, c'est ça qui nous a fait réaliser qu'on voulait tout de suite arrêter euh, après ça là, de développer avec un sous-traitant parce que c'est vraiment euh, difficile de, d'avoir le produit que tu veux euh, quand tu travailles avec quelqu'un d'autre que toi-même. Là. Donc, c'est, c'est très risqué, effectivement. Donc là, on s'entend, si on veut arrêter de sous-traiter… On est obligé d'internaliser, de tout ouais. mettre ça à l'interne. Euh, comment que ça se passe? Parce que là, on passe de, de des gens qui ont des idées, on mmh. fait des prototypes, on est capable de, d'avoir des firmes à l'externe qui nous aident à « OK, tu sais quoi, là, cette fois-ci, on va amener tout le monde à l'interne pour, pour le faire, mais là, il faut avoir cette expertise-là. Ouais. » Comment que ça se déroule à, à partir du moment que vous dites « OK, on met tout ça à l'interne? » Ben là, dans le fond, c'est de recruter les bonnes personnes. Donc euh, moi, je, me, je, m'occupais du, je m'en occupe encore du recrutement. Les, les, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur LinkedIn, puis je cherche le monde, euh, je mets les mots-clés, puis je, je, je contacte le monde un par un sur LinkedIn pour okay. vraiment dire « Toi, t'as l'air vraiment nice, viens travailler avec bon nous. » Bon travail, on... Manuel, j'adore ça. Ben, c'est, je pense que c'est « Do things that don't scale up » au début. Là. Je pense 100% que c'est d'accord. Airbnb qui disait ça. Puis c'est ça que ça nous a vraiment aidé à aller chercher à les bonnes personnes. Puis justement, le premier ingénieur, le chef qu'on a engagé, c'est rendu notre CTO, là, dans le sens que lui, il a grand... puis, c'est vraiment une force dans, les... dans la compagnie. Puis, euh... Donc... Euh... C'est, euh, je pense que ça vaut la peine de le faire manuellement au début. Donc, on a engagé notre monde. Après ça, on s'est mis des objectifs de vente. On, essaie, on est allé sur le marché, accumuler du data, vendre des produits, puis vraiment bâtir un peu, le, 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 aller chercher du momentum pour pouvoir lever la prochaine ronde de financement après ça. Donc, donc là, on, on engage du monde. 
on se prépare éventuellement à une, une série A parce que là, on a des objectifs excessivement hauts. Mmh. On veut changer le monde. Donc, éventuellement, on a besoin de plus d'argent. Est-ce que ça se passe tout le temps bien ou finalement, <rire> c'est plus compliqué qu'on le pense? Ben, je pense qu'on souvent, on entend des belles, des belles histoires à TV, mais la réalité, c'est que c'est souvent plus difficile que, que ça a de l'air. Puis nous, définitivement, on a peut-être, euh, je dirais qu'on a, on, on a eu des obstacles là, à travers le, le processus. T'sais, c'est sûr que quand tu fais ta seed round, là, tu te mets des objectifs, là, on se dit « bon, mais crime, on va faire tant de ventes » on va devenir euh, profitable dans deux ans, ça va bien aller. Puis là, si jamais on veut, ben, là, on, on lèvera une nouvelle ronde de financement. T'sais. Mais bref, ça c'est pas arrivé comme ça. Puis c'est, euh, surtout dans l'industrie qu'on est, dans le sens que c'est, c'est beaucoup, c'est, des, c'est dans les pays en voie de développement, il faut éduquer les fermiers, ça prend du temps. Donc, on avait peut-être des idées de grandeur euh, un petit peu trop... Euh, on, a, on avait trop d'idées de grandeur dans le sens que... On a underrated le fait que ça va être plus difficile à vendre aux fermiers. Puis je suis curieux, juste question comme ça, le, le 1 million ou le 1 million 250 000 que vous avez levé en seed round, François, est-ce que, sur combien de temps tu penses que tu étais capable de vivre avec cet argent-là, avec vos objectifs de vente? Parce que là, on est en 2015. Mm-hmm. À l'époque, vous pensez que ça va être correct, que vous allez pouvoir durer avec cet argent-là pour combien d'années? Je, mais c'est une bonne question. Je... Tu sais, je ne peux pas trop répondre exactement, mais dans ma tête, c'est peut-être deux années et demie, mettons. Deux années et demie, ouais. puis finalement, c'est arrivé. Finalement, que... <rire> c'est ça. Donc là, on investit beaucoup. Tu il sais, faut aller vite. On a des objectifs. Euh, la R&D, ça coûte cher. Hein, le hockey, on fêtait le produit. Ah, finalement, ça ne marche pas. Tu il sais, faut mettre de l'argent, le produit. Tu sais, autant avec du... En plus, on fait du hardware, donc c'est beaucoup d'investissement là-dedans. Donc bref, après un an, euh, <rire> il reste moins d'argent dans le coffre. Puis là, on avait... Tu sais, pour pouvoir continuer à aller chercher nos objectifs, on a décidé de euh, lever dans le fond une note convertible avec nos investisseurs actuels plus d'autres investisseurs pour pouvoir donner, de renflouer les coffres pour pouvoir, pouvoir nous mettre dans une situation euh, euh, une situation privilégiée pour faire la Series A, dans le fond, la, nouveau, la nouvelle ronde de financement. Puis juste pour les gens qui nous écoutent, une note convertible, on pourrait leur dire que c'est une dette que tu t'en vas chercher juste avant euh, ta Series A. Mm-hmm. Puis les gens, puis c'est, c'est de l'argent que les gens vont mettre qui va pouvoir se convertir éventuellement de l'equity. C'est ça. Que les gens vont pouvoir prendre un discount quand la Series A va arriver. Si c'est on ça. résume ça, ça ressemblera à peu près à ça. Effectivement. C'est quand, que, dans le fond, tu sais que tu as de quoi de bon, puis ouais. tu sais que ça marche, mais tu as besoin d'un petit peu plus de temps. Euh, tu te dis, crime, dans, si on continue de même, là, dans un an, là, on est dans la bonne situation pour acheter une bonne valeur d'entreprise puis lever la ronde qu'on veut. Mais crime, il nous reste Tu en as besoin d'une année de plus. Donc, on a besoin d'un petit peu d'argent de plus juste pour se rendre là. Puis, vu que c'est une dette, dans le fond, c'est moins compliqué. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les livres d'actionnariat pour pouvoir sortir des nouvelles actions. Ça se fait rapidement. Tu mets un discount sur la prochaine ronde de financement. Euh, puis, euh, tu closes ça. Boum, tu as l'argent dans le compte. Puis là, tu continues à faire tes affaires. C'est ça, c'est plate parce que quand elle se convertit, elle, elle, elle se convertit en action dans la prochaine ronde de financement, donc tu te fais diluer quand même. Pas le choix. Mais ça reste que si tu veux atteindre tes objectifs, des fois, tu n'as pas le choix. Là. Puis en même temps, on en discutait un petit peu avant, François. Tu arrives à un point que si tu ne fais pas cette note convertible-là, tu as deux options. Soit que tu downsizes l'entreprise ou est-ce que tu vas peut-être, je ne sais pas, renvoyer mm-hmm. 50 des gens que tu as puis essayer de faire avec les ressources que tu as. Mm-hmm. Ou d'un autre contraire, tu dis, garde, on a des on a des rêves pleins la tête, on a des gros objectifs, il nous faut un peu plus de cash pour te faire un an, un an et demi. On prend l'option 2 au lieu de l'option A. Là. Effectivement. Donc, euh, non, effectivement. Donc, là, on arrive. Cette note convertible-là, euh, vous, allez, vous allez chercher cet argent-là. Donc, on est à peu près à quelle année à ce moment-là? 2017. 2017. Donc, on va chercher cet argent-là, puis il y a un truc que tu as mentionné tout à l'heure que j'ai adoré. Cette note convertible-là, c'est relié à « on se crée du momentum ouais. » pour notre série A. Donc, à partir de là, l'argent rentre dans coffre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on s'entend, là, l'année prochaine ou dans les mois qui vont suivre, on va faire une beaucoup plus grosse ronde avec une valeur d'entreprise qui va être plus élevée. Mm-hmm. Comment qu'on se crée du momentum pour aller chercher cet argent-là? Bien, on continue. Nous autres, c'est, c'est vraiment de continuer ce qu'on faisait dans le sens que on est en train d'accumuler du data. On vendait des produits, les produits, les utilisateurs, on voyait que le, le, le nombre d'utilisateurs il augmentait, le engagement rate, dans le fond, le nombre de fois que les, les rapports étaient uploadés en ligne augmentait à chaque mois. Donc, c'est dire, bon, mais crime, on continue à faire ce qu'on fait. On bâtit, on continue à bâtir du momentum, faire plus de ventes, accumuler plus de données. Puis en même temps, on commence à bâtir notre notre pitch pour la Series A, dans le fond. Puis aussi, on a commencé à voyager aussi en Asie, en, en Europe, pour pouvoir rencontrer des, des investisseurs. Donc, tu sais, ça nous a pris un bon six mois, six à neuf mois pour pouvoir lever la ronde de Series A. Entre on... la note convertible et la note de, de Series A? Okay. Donc, tu sais, dès, no... dès que la note convertible était closée, 
c'était le temps de tout de suite se mettre dans le mode roadshow pour pouvoir aller lever la ronde de Series A, dans le fond. Puis comment que ça se déroule? Je suis curieux. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on, on s'entend. Là, fait que là, vous avez en tête que vous allez faire la Series A. Là, il faut vous rencontrer du monde. J'imagine du monde qui ne sont pas tous nécessairement au même endroit géographique. Mm -hmm. Comment que ça se passe, cette, cette, on va dire, ce cette, cette roadshow-là? Est-ce que vous y allez tous ensemble au même endroit? Est-ce que vous allez dans des pays différents? Parce que là, il faut qu'on pitch, il faut qu'on trouve du monde rapidement. Mm -hmm. là. Effectivement. Ben, je pense que chaque compagnie peut avoir une stratégie différente. Nous, la, la, je pense que la chance qu'on a, c'est que euh, moi et Valérie, dans le fond, euh, on se complète bien. Puis Valérie, c'est sûr, c'est la CEO. C'est elle qui close les deals aussi dans le financement, dans le sens que c'est elle qu'on veut dans les, dans, les, dans les réunions qui sont la, vers la fin. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que souvent, moi, je voyage, puis je rencontre les investisseurs, je fais les, le pitch du début, tout ça. Puis ceux qui sont intéressés, après ça, là, on, on fait des nouvelles rencontres avec Valérie qui est inclus dans les meetings parce que euh, c'est toujours bon d'avoir le CEO dans les meetings importants. Je suis curieux, combien de personnes vous avez rencontrées au total euh, avant de lever cette, cette série A-là? Combien de, de gens, combien d'investisseurs potentiels vous avez, vous avez eu à rencontrer? C'est une bonne question, je dirais au moins une cinquantaine. <rire> une ouais. cinquantaine, puis on va, on va en venir bientôt dans la discussion, mais finalement, combien ont investi? Trois. Ouais. C'est du stock, là. Il mm -hmm. faut que tu en rencontres du monde parce que tu vas avoir besoin de pas mal de noms avant d'avoir un oui. Effectivement. Que à un moment donné, quand tu en rencontres beaucoup, là, après ça, tu as la chance, tu as l'option de choisir ceux avec qui tu veux travailler aussi. Donc, ça vaut la peine. Là, de... Puis nous, vu que c'est un... vraiment à l'international, 95 de nos ventes sont à l'international. Beaucoup en Asie. C'était vraiment important pour nous d'aller voir des VC en Asie aussi, en Chine, pour pouvoir là, discuter puis voir un peu l'écosystème le... là-bas. Donc, euh, c'est sûr que ça dépend des compagnies, mais tu vu que nous, c'est international, mais c'est important de rencontrer des VC dans toutes les régions, des, des parties du monde pour avoir des, 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 des points de vue différents puis avoir vraiment un portfolio intéressant. Là. OK. Donc, on fait les roadshows et là, on fait des pitchs. Comment que ça se passe? Est-ce que vous avez beaucoup d'offres qui rendent? Est-ce que finalement, vous avez moins d'offres que prévu? Comment que ça se déroule? Euh, c'est drôle parce que c'est vraiment le, 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 le terme FOMO, là, donc le fear of missing out. Ouais. Je pense qu'il y a, un, un, <rire> y a un, un, un épisode… On a de peur Sil... de manquer le train un peu. Ouais. Là, Il y a un épisode de Silicon Valley, je pense, que justement le, le, le TV show là, quand, ouais. qui l'a. Donc, euh, c'est comme tu vas rencontrer du monde, surtout en Asie, à Singapour. Puis ils sont là, ah, ben nous, on va investir s'il y a des Américains qui investissent. <rire> là, parfait. Là, tu vas voir les Américains. mais ben, les autres, là, les Américains sont, ben, nous, on voit que votre marché est en Asie. On va investir s'il y a des Asiatiques qui investissent dans votre, dans votre compagnie. Donc, il y, a beaucoup, il y avait beaucoup cette discussion-là. Il y avait beaucoup de monde qui disait ce genre d'informations-là. Mais une fois que euh, nous, c'est obvious, dans le fond, là, le, le fond de, de Silicon Valley, euh, avec Eve Williams. Eve Williams, ancien CEO de Twitter. Oui, puis le CEO de Medium aussi, qui a quand même une belle portée. Puis c'est vraiment une belle, un beau fond là, qui a un impact. Dans le fond, les autres investissent dans des compagnies qui ont un impact positif dans le monde. Donc, tu sais, il y avait un beau fit avec eux. Puis euh, ils sont venus à Québec, ils ont fait le due diligence. Puis c'était vraiment intéressant. Donc nous, on voulait travailler avec eux. Mais là, tout de suite, là, il y a eu plein d'autres demandes qui ont rentré. Okay. Pour pouvoir, euh, puis là, c'est là qu'on a eu la chance de pouvoir un peu choisir avec qui qu'on voulait travailler. Donc, c'est vraiment le premier qui danse. C'est ça. Qui est là, automatiquement, s'il y a un gros joueur qui rentre dans l'équation puis qui dit « Garde, moi, je suis prêt à faire le chèque », il y en a d'autres qui sont comme « OK, ouais, c'est là que ouais. je veux pas rater le train, je vais faire un chèque aussi. » C'est ça. Donc, mettons, fait, le premier, juste pour être certain, au niveau de la série A qui, 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 qui a mis de l'argent de l'avant, c'est Obvious Ventures? Ben ils ont tous mis ensemble l'argent. Par okay. contre… Euh, une fois qu'on a décidé que c'est eux qui allaient l'idée, dans le fond, une fois que ça c'est fait, là, tu, tu finalises un petit peu ton… Mettons, nous, on voulait lever 7,5 millions US. OK. Donc là, on, a, on avait une partie qui était de obvious. Maintenant, c'est qui qui met le reste pour pouvoir filer ce montant-là? OK, parfait. Puis, je suis curieux, on parlait de notre convertible juste avant. Combien de personnes qui ont, qui ont également été dans la note convertible qui ont suivi par la suite dans la série? Est-ce que obvious était dans la note convertible ou non. Real Ventures? Qui a été Les personnes, il y avait Real… Euh, puis euh, Edo, qui était dans les notes convertibles aussi, okay. donc ils, ils, ont, ils nous ont aidé. Eux autres, ils ont rajouté de l'argent aussi dans la série pour garder leur position, mais les autres personnes qui ont investi dans notre convertible, ils n'ont pas… Euh... Ils n'étaient pas là avant. Non. OK, merveilleux. Donc là, Obvious rentre, les autres rentrent, comme tu viens de dire. Est-ce qu'on est capable au final de vraiment lever la ronde de… c'était point... la, la série A, c'était 7,5 millions US, ouais. 10 millions canadiens, vous les cherchez. Mm -hmm. Est-ce que vous avez été capable de le faire au complet? Oui, non, c'est ça. Fait que, euh, on, oh, wow. on, a, 
Ouais, c'était cool. Ça a bien été, sincèrement, ça, ça s'est bien passé. On, le due diligence aussi s'est bien passé. C'est Avius puis Aquaspark, qui est une compagnie en Europe, euh, qui sont vraiment spécialisés dans l'aquaculture. Donc, eux autres, c'est, c'est cool parce qu'ils nous, ont, ils ont vraiment, ils nous amènent vraiment un réseau euh, de, de contacts là, intéressants dans l'industrie pour pouvoir faire des, des projets, tout ça. C'est Donc, plus que des partenaires financiers, en disant, des partenaires stratégiques. Vraiment, ouais. Est-ce que ça, c'est important, François, quand on, quand on va lever de l'argent pour son entreprise, d'avoir des partenaires qui ne vont pas juste faire un chèque, mais qui vont être là dans les, euh, dans les rencontres, dans les board meetings, qui te donnent son numéro de cellulaire, que tu peux appeler s'il y a un problème? Est-ce que vous avez senti ça? Puis est-ce que tu considères que c'est quelque chose d'important quand tu as des investisseurs à bord? Oui, je pense, que c'est, sincèrement, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est vraiment... C'est, c'est tellement important d'avoir une bonne relation puis de, d'avoir du monde qui font confiance aussi. On a vraiment été chanceux puis c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre son temps. Bien, c'est, c'est, je sais que c'est facile à dire, mais quand tu n'as plus de cash dans le compte, de, <rire> des fois, c'est difficile de prendre c'est pour ça son temps. C'est que c'est important temps. de te convertir, right? Oui, oui. Tu n'as pas un rapport de faiblesse quand tu arrives dans ta série A. Tu as de l'argent dans le compte. Fait que tu te dis, regarde, si tu rentres, tant mieux, mais si tu ne rentres pas, je suis capable de survivre pendant une coupe de mois encore. Effectivement. Là. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de rencontrer beaucoup de monde puis de vraiment être. Tant, si tu es capable, si vous êtes capable de, d'avoir un, un portfolio de personnes puis de prendre ceux avec qui vous voulez travailler, c'est la chose la plus importante parce que bâtir une compagnie avec un, qui va avoir un gros impact dans le monde, tu, tu prends des risques, il y a des moments que ça ne va pas bien. Puis d'avoir du monde qui vous font confiance, qui croit aux entrepreneurs puis qui sont là pour vous, mais c'est la chose la plus importante, sincèrement, parce qu'il y en a tellement des histoires d'horreur puis j'en connais du monde qui ont des mauvaises relations avec leurs investisseurs, qui veulent juste prendre avantage. Quand ça ne va pas bien, ils prennent avantage de la situation prennent plus d'équité ou ben, ils prennent des décisions pour eux. Donc nous, euh, sincèrement, on est Real, Real Ventures. Nos, nos investisseurs de Seed Round, ils ont vraiment été là pour nous. Puis justement, dans les, mam- les moments plus difficiles, ils nous ont écoutés puis ça nous a permis de pouvoir euh, de, 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 qu'on continue à focuser sur la compagnie puis pas de focuser sur « Ah, mais là, on a tel deal, de, euh, ils vont nous prendre tant d'équité. » de, Vraiment de, de nous faire confiance. Puis euh, aussi, ils nous amènent des contacts puis ils nous amènent des idées qui font on peut grandir plus rapidement. Donc, c'est, faut vraiment, c'est vraiment important là, de trouver les bons investisseurs. Les bons partenaires stratégiques. Je trouve mm. ça très intéressant. La question que je me pose maintenant, euh, puis je suis certain que les gens qui nous écoutent vont se la poser également, tu as 7,5 millions US qui rentrent, 10 mm. millions canadiens, comme on a dit. Là, j'imagine qu'il doit se passer des différences entre cet argent-là qui rentre, des nouveaux partenaires. J'imagine qu'il y a plus de pression. La question que je me pose maintenant, est-ce que tu as senti, du moment que tu es allé lever ta, ta ronde de série A, une différence au niveau de la liberté de vos choix et également une différence au niveau du management en général? Pas Au niveau de nos décisions, je n'ai pas senti une différence. Euh, je dirais que la grosse différence, c'est le, les comptes à rendre. Là. Donc euh, là, c'est sûr qu'on a plus de monde. Tu sais, avant, mettons, quand on a levé la seed round, on avait tu sais, les board meetings, c'était c'était officieux, mettons, c'était pas officiel. Okay. Les, le reporting, on n'était pas obligé. T'sais, j'envoyais des updates euh, mensuels, mais si j'en skippais un, c'était pas trop grave. T'sais. Mais là, une fois que tu lèves, là, tu, mettons, quand tu lèves la série Z, c'est vraiment le reporting est vraiment important. Donc, à chaque mois, d'envoyer les informations sur où tu es rendu dans la compagnie, c'est quoi les objectifs, est-ce que tu es en on track ou pas. Donc, tout cet, cet aspect-là, je dirais que vraiment, ça, ça l'a changé. Okay. Mais c'est vraiment pour la meilleure chose parce que ça permet aux investisseurs de rester up to date à chaque mois, de savoir où tu es rendu puis de, de, de pouvoir t'aider aussi. Euh, après ça, oui, il y a beaucoup plus de pression euh, pour accomplir des trucs. Donc, ce qui est, c'est vraiment difficile de gérer. En tout cas, je trouve, là, de. Tu passes de. Tu n'avais pas beaucoup d'argent dans le compte, là, tu as 7,5 millions. Donc là, tout le monde a des projets dans la compagnie. Tout le monde a, ah, on a telle idée, il faudrait faire ça, tout ça. Puis en même temps, c'est que tu veux pas freiner un peu. Tu veux pas freiner l'innovation parce que tu veux créer quelque chose pour aller plus vite puis avoir un gros impact. Mais des fois, il faut aussi faut que tu te dises, bon, mais là, si ce, si tel projet, il ne yield pas, mais là, on vient de dépenser un million là-dedans. Puis tu sais, ça. Donc, c'est, c'est des prises de décision qui sont difficiles parce que tu vas aller vite, tu veux prendre des risques, même, puis tu as de l'argent pour le faire. Mais en même temps, si ça ne yield pas, mais là, l'année d'après, tu as brûlé beaucoup d'argent, puis t'es, tu deviens dans une situation qui n'est vraiment pas, euh, pas, pas intéressante parce que le 7,5 millions, on a une bonne valeur d'entreprise pour pouvoir faire ça. Puis là, si on veut lever une autre, une autre ronde après, il faut doubler presque cette valeur-là. Okay. Mais pour doubler cette valeur-là, tu as besoin d'avoir des gros objectifs, right? Donc, il euh, y a beaucoup plus de pression. Là. Puis il y a beaucoup plus de monde qui amène des idées. 
Donc, euh, c'est de tout prendre ça puis de vraiment focuser. Là. Des fois, le focus, c'est très difficile. Oui, c'est ouais. ça. À un moment tu n'as pas le choix de prendre des décisions rendues là. Donc, ouais. c'est intéressant. Tu as, as mentionné un truc focus. Focus, ouais. parce que on s'entend. Quand tu as beaucoup d'argent comme ça, tout le monde pense qu'ils ont l'idée du siècle. Tout le monde veut devenir un peu le capitaine à bord puis dire c'est mon projet. Là, à un certain point, vous avez été, vous avez été obligé, j'imagine, de focuser sur un, deux, peut-être mm -hmm. trois points, puis de mettre toutes vos énergies là-dedans, ou encore, il y a plusieurs projets présentement à l'intérieur de l'entreprise qui sont, qui sont menés, puis vous mettez beaucoup d'efforts de, beaucoup de, sur tous ces projets-là. Bien, c est, c est, je dirais que c'est un des gros challenges qu'on a encore, c'est de focuser, okay. euh, parce que c'est difficile, parce qu'on veut, on a des gros objectifs de vente, donc le, on veut comme aller chercher les, les, les low-hanging fruits, partout. un peu partout, puis ouais. nous, surtout dans l'aquaculture, il y a du monde dans toutes les espèces qui nous demandent des, de développer des applications, tu sais, du monde qui font des concombres de mer, des centres de recherche, des universités, partout dans le monde, mais c'est souvent des early adopters, c'est du monde, tu sais, tu fais un produit pour eux, tu fais une application, mais après ça, est-ce que le marché après, de cette application-là, il est viable ou il peut yielder? Souvent, euh, c'est là, c'est cette étude-là qu'il faut faire qu'il faut faire mieux en ce moment. Okay. Euh, parce que c'est ça, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on on a des gros objectifs, donc on veut faire beaucoup de ventes. On, on prend plein de projets pour pouvoir accélérer les ventes, mais en même temps, il y a certains projets qui ne marchent pas. Donc là, on investit beaucoup de temps et d'argent dans des projets que finalement, on aurait dû plus focuser. Puis de... Donc 2019, c'est vraiment plus, on va être plus focus. Avec, on va mettre plus de temps sur l'étude de marché et la, la viabilité, dans le fond, le, des projets qu'on veut construire. Là. Fait que prendre plus de temps avant de, de sauter sur un nouveau projet, ouais. là, on se dit, garde, on l'a testé, partir sur plein de projets en même temps, c'est peut-être pas nécessairement mmh. ce qui est le plus efficace. Prenons un petit peu plus de temps. On, veut, on a des gros objectifs, mais ça ne sert à rien de, de, de tout le temps sprinter. On s'entend, c'est un marathon à la fin de la journée. Là, vous avez des objectifs que, comme tu le mentionnais tantôt, tu dis qu'il allait y avoir euh, 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. 2050. Presque 10 milliards. Presque 10 milliards. Donc, on s'entend, c'est des, des, des horizons très long terme. Il mm -hmm. faut que tu aies une vision long terme aussi. Tu ne peux pas juste essayer de prendre tout le temps les low hanging fruits. Non, c'est ça. Il faut que tu aies le choix. Définitivement, mais c'est la balance entre la vision long terme et partir de quoi puis la, à faire des ventes, puis aller chercher du, des métriques de, de traction parce que tu as des VC en arrière de toi qui, ouais. qui attendent ça, puis euh, qui veulent des résultats. Puis en même temps, nous, on a un mode hyper croissance dans le sens que… Ça, euh, j'aime ça. J'aime <rire> ça entendre ça, un mode d'hyper croissance. J'adore ça. <rire> non, mais dans, dans le sens que euh, on investit vraiment dans R&D. On n'est pas là pour être profitable encore. Dans son, on veut avoir le plus gros impact dans le monde puis investir dans la R&D, puis bâtir un écosystème qui va avancer l'industrie. Donc, euh, c'est pour ça que euh, il faut faire quand même, tu sais, il y a de l'argent qui rentre, mais il, une, il va falloir faire sûrement une prochaine ronde de financement aussi pour pouvoir continuer cette croissance-là. Donc, pour faire cette nouvelle ronde de financement-là, mais il faut avoir des métriques qui sont intéressantes. Okay. Donc, c'est tout le temps la balance entre aller chercher des métriques de traction, faire des ventes rapides, puis aussi bâtir de quoi à long terme qui va avoir un impact. C'est une balance qui est difficile à, à gérer. Continuellement. C'est ça un peu le, le défi de l'entrepreneur. Mm -hmm. Je suis curieux, tu l'as mentionné. Euh, si on met des dates un peu, la, votre dernière série A s'est terminée au mois d'avril 2018, si ouais. je ne m'abuse. On pense que la prochaine ronde serait quand, à peu près? Euh, C'est une bonne question. Ça dépend tout le temps aussi de comment on va répondre à nos objectifs de 2019. On se comprend. Euh, par contre, euh, je dirais mi-2020, fin, fin 2020. Okay. Ou peut-être 2021, dépendamment de comment ça va. Puis, cette prochaine ronde-là, est-ce qu'avec tout ce que tu étais capable d'apprendre, ça fait quand même plusieurs rondes que mm -hmm. tu fais, de différentes envergures, on s'entend, c'était pas tout euh, le, le, le même type de ronde que vous faisiez. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire différemment? Euh, bonne question. Dif ben, en termes de, de lever, je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on a fait. Ça a euh, fonctionné, là. C'est ça, dans, dans le sens que continuer à vraiment aller sur le terrain, voir, rencontrer du monde, euh, discuter, parler du projet. Euh, donc, euh, je vois pas ce qu'on va faire de différent, mais c'est sûr qu'il faut juste se mettre dans une situation qu'on peut faire une ronde avantageuse pour nous. Donc, c'est plus ça que je dirais. C'est plus au niveau de la compagnie, là, de vraiment chercher les... les, les... On s'est mis des objectifs euh, agressifs pour 2019, puis il faut vraiment atteindre ces, ces objectifs-là pour être dans une situation de lever une ronde, euh, tu sais, dans, dans une autre bonne situation pour aller chercher de, de l'intérêt puis avoir de la va une valeur intéressante. Là. Trouver un bon momentum. Ben, ouais. Merveilleux. Euh, dernière petite série de questions que j'aime bien faire, des, des, des petites questions de conclusion euh, pour, euh, parce qu'on s'entend, vous avez quand même un beau background que vous avez été capable de faire au niveau du financement. Première question que je te pose. Euh, maintenant, puis ça ressemble un petit peu à la dernière que je t'ai posée, en ayant l'expérience que tu as aujourd'hui, 
Qu'est-ce que tu ferais différemment depuis le début mm -hmm. du financement de votre entreprise avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Ben, je pense qu'un des trucs, c'est de gérer les, les expectations. OK. Donc, souvent, puis on le fait tout, c'est qu'on arrive devant des investisseurs, on dit « bon, mais là, cette année, on va faire tant de revenus, l'année prochaine, on va faire tant. » Puis c'est normal de vendre un peu le rêve puis de faire ça. Ouais. Mais le problème, c'est quand tu arrives, mettons que tu ne réussis pas à atteindre ça, mais là, il faut que tu arrives et il faut que tu expliques la situation. T'sais. Puis on le fait, puis on le fait presque, je pense qu'on le fait encore, là, de tout le temps se mettre de vendre, <rire> de, de se mettre des objectifs, des gros objectifs, puis de, de, de l'expliquer aux investisseurs, puis de, de, puis de se convaincre nous-mêmes que ça va se faire. Des, des fois, c'est démoralisant aussi de ne pas les avoir, ces objectifs-là. Donc, je pense qu'un truc que je ferais, puis qu'on va essayer, on essaie aussi même de faire pour 2019, c'est se mettre des objectifs un petit peu plus conservateurs. Mais que t es, t es, tu te dis, crème, on va les avoir, cet objectif-là, ça, 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 ça va nous faire du bien. Puis après ça, on va grandir à travers ça. T'sais. Donc, euh, c'est de oui, il faut vendre le rêve, mais en même temps, c'est de mettre des trucs qui sont plus réalistes, puis d'essayer d'aller les chercher. Puis à, à la fin, c'est aussi, tu gagnes une crédibilité quand tu réussis à, à atteindre tes objectifs versus jamais les avoir. T'sais. Puis on s'entend parce que le VC, lui, il va, il va tout le temps te remettre ça en pleine face. Mmh. Tu m'as demandé tant d'argent parce que tu disais que tu allais faire ça. Je peux comprendre que ça s'est passé plus difficilement, ouais. mais là, c'est la troisième fois que tu les atteins pas. Tu sais, je donne un exemple. Ça. Là, à un moment donné, ils peuvent commencer à avoir des doutes sur votre mmh. capacité à atteindre vos objectifs. Donc, très bon point. Je, je trouve ça super intéressant. Demain matin, tu as un entrepreneur qui vient de voir qu'il a une bonne idée de projet puis il, se désire, il désire se, se lancer en affaires. Quel moment, selon toi, tu penses qu'il est le plus propice à aller lever de l'argent quand on a une idée de projet ou qu'on est en affaires? Qu'est-ce que tu lui recommanderais à cette personne-là? Je pense que euh, je dirais, attends un peu, c'est de connaître aussi la, la valeur de l'argent. Souvent, je trouve que là, c'est comme la mode un peu start-up de lever de l'argent avant d'avoir même bâti un produit. Donc, ah, j'ai une idée, je connais telle personne dans tel VC, donc je vais aller le pitcher et essayer de lever de l'argent. Mais souvent, le monde qui lève de l'argent sans avoir à essayer de bâtir une compagnie avant, ils ne réalisent pas nécessairement la valeur de l'argent ou ils vont recevoir de l'argent dans leur coffre puis ils vont euh, faire des moves sans vraiment comprendre l'impact que ça peut avoir. Puis aussi, c'est plus difficile de ne pas de traction à la base. Donc souvent, moi, ce que je, je recommande, c'est essaye vraiment d'aller de, chercher justement des subventions, des prêts de, du non dilutif puis de bâtir quelque chose un prototype, puis de faire des ventes. T'sais, juste Ça peut être une vente, deux ventes, mais d'aller chercher l'argent d'un client. Qu'un client prenne l'argent de ses poches puis qu'il te la donne, c'est la chose là, qui vend le plus et qui peut le, créer le Exactement. plus de valeur. Puis une fois que tu as ça, mais là, tu peux créer ton pitch puis ton rêve là, t'sais, de ah, « on va créer telle affaire dans le monde, ça va avoir tel impact. » Mais la base, c'est qu'il faut quand même bâtir une compagnie qui va qui marche puis que, que le monde sont prêts à payer pour pouvoir euh, utiliser des produits. Donc. Très intéressant. Puis, parlant de ça maintenant, assumant qu'on on, on lance notre entreprise, que la personne lance son entreprise puis qu'elle commence à avoir un petit peu de traction puis de se dire, pour aller plus vite, un petit peu comme vous, je vais avoir besoin d'argent. Est-ce que tu proposes à cette personne-là davantage d'aller prendre une dette ou directement de l'équité, de, euh... de donner de l'équité, de, de se diluer? Ben, ça dépend. T'sais. La dette, euh, ça peut être intéressant, mais c'est difficile à aller chercher. T'sais. Quand tu es une compagnie qui ne fait pas beaucoup d'argent ou tu as des pertes, tu vas voir une banque qui essaie d'avoir un prêt. Euh, c'est rare que tu vas l'avoir. Va voir les banques quand ça va bien. Va pas ça. voir les banques quand ça va pas bien. <rire> oui, ils ne t'écouteront pas. Donc, euh, t'sais, je, pour vrai, je pense que normalement, c'est plus l'équité parce que justement, tu as plus de chances d'avoir de l'argent. Euh, par contre, il faut quand même que tu ailles de l'équité qui fait du sens pour toi. Puis, ça dépend aussi de qu ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux vraiment contrôler ta compagnie? ou ben, Nous, on s'est vraiment dit, nous, notre but, c'est de que Expert ça le plus loin possible et qu'il a le plus gros impact dans le monde. donc C'est sûr que des fois, c'est plate parce que quand tu prends de l'équité, tu te dilues. Mais en même temps, j'aime mieux avoir une plus petite, une plus petite pointe d'une grosse tarte qu'une grosse pointe d'une petite, petite tarte. tarte. Ouais. Très bien dit. OK, j'aime bien. <rire> euh, avec l'expérience également maintenant que vous avez, combien de temps une personne doit prévoir avant une levée de financement. On va dire ici une série A. Combien de temps, c'est quoi le temps optimal pour bien préparer ça, assumant que là, tu le sais, que tu vas avoir besoin d'argent, que tu es prêt pour ta série A. Combien de temps tu dois penser? Ben, mettons, je dirais conservateur, là, je dirais un neuf mois. Neuf mois, quand ouais, même. Hein? Tu dis, mettons, dans neuf mois, je vais avoir l'argent dans, dans le compte. OK, ben, regarde, c'est super intéressant l'information que, que tu nous as donnée aujourd'hui, François. Puis avant de se laisser... Est-ce que tu es ouvert? Est-ce que je te pose des petites, que des petites questions plus personnelles pour en apprendre un peu plus sur toi? Ben oui, pas de problème. Je suis curieux. Un livre qui a marqué ta vie, ça serait quoi? Ah, c'est cool. Euh, ben, mettons, le livre de business, 
Le premier livre que, il vraiment, euh, que je me souviens, c'est « Delivering Happiness » de okay. euh, Tony Chier, le créateur de Zappos. C'est un livre qui est plus à propos du « Customer Success » mais qu'il explique vraiment comme, comment il a bâti sa compagnie puis qu il, qu il, à quel point il met l'emphase sur les clients, dans le fond, puis qu'il a bâti une compagnie qui vraiment qui était autour des clients puis de, de bâtir des, des produits puis de, un service à la clientèle. J'ai vraiment aimé le livre puis ça m'a vraiment euh, ça a motivé puis ça m'a vraiment euh, inspiré à bâtir une compagnie qui allait avoir un impact tu sais, puis qui allait vraiment créer des gens heureux autour de soi. Intéressant. Puis en plus, ça doit être une des raisons pourquoi ils ont été achetés par la suite par Amazon, parce ouais. qu'Amazon euh, donne un service à la clientèle exceptionnel. Puis c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi ils ont, qu ils ont acheté Zappos. Euh, deuxième question que je te pose, est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, quel podcast que tu écoutes en ce moment? Euh, oui, j'écoute des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts de, de sport, de basket. Intéressant. Euh, Bill Simmons, je, je l'aime beaucoup. Puis il y a une manière de parler... J'ai réalisé que j'allais même si des fois il parle des trucs que j'aime moins, j'aime l'écouter parler. Puis j'essaie de comprendre pourquoi que j'aime ça l'écouter parler. Puis il y a un truc qu'il fait, il fait il, dit, il va souvent prendre des opinions, puis il va dire ah ce joueur là, il est dans le top 8 au monde, euh, c'est le top 8, il est dans le top 8 des meilleurs joueurs au monde en ce moment. OK. Il, 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 il drop des, euh, des des statements, des statements. Un peu. Ils ne sont pas nécessairement, nécessairement véridiques, c'est juste des opinions. C'est des opinions, mais tu sais, souvent, euh, là, ça te fait réaliser, « Oh, OK, c'est quand même mouillé à dire ça. » Puis là, tu sais, ça, ça devient intéressant. Mais des fois, ils se trompent aussi. Mais tu sais, du monde, puis ça, ça réalise, ça me fait réaliser aussi que c'est bien d'avoir, de, de, souvent, d'avoir des opinions fortes, mais « loosely held », dans le fond. Oui. Tu sais, qui sont… Si jamais toi, tu arrives et tu me dis, « Non, non, moi, je pense qu'il est, il est 11e dans le, il est 11e heure au monde à cause de telle, telle affaire. » Tu dis, « Ah, tu as raison, mais… » Là, tu es, es quand même capable de changer ton idée. Super bon. Puis je suis curieux, tant qu'on parle de sport, tu as, as fait beaucoup de basket que tu nous disais tantôt. Mm -hmm. Est-ce que tu vois euh, quelque chose de parallèle entre le sport et la business? Je te pose cette question-là parce que moi, j'en vois un direct. J'ai mm -hmm. fait également beaucoup de sport puis je trouve que ça, les, les deux vont très bien ensemble. Je peux voir beaucoup de parallèles. Est-ce que tu en vois toi aussi entre le sport et la business? Ben définitivement. Euh... Je pense justement à Amazon qui disait que lui, c'est pas. Il n'aime pas ça quand les compagnies disent c'est comme une grande famille. Lui, il dit c'est plus on est comme une équipe de sport compétitive. Là, dans le sens que si euh, dans, dans la famille, si tu un. Tu mettons que tu as un frère qui va pas bien, mais ben, tu peux pas le laisser partir. Il faut, faut que tu prennes soin de lui. Mais dans, dans une compagnie, il faut quand même, s'il y a quelqu'un qui va pas, mais ben, tu le laisses partir. Alors, c'est comme un peu une équipe sportive. Si quelqu'un ne si quelqu performe pas, il faut, faut que ça aille sur le banc. Mais en même temps, tu peux quand même créer un, un sentiment de famille dans une équipe de sport. Puis. Fait que moi, j'aime ça comparer ça à ça. Puis une équipe que j'aime comparer, c'est. Je reste peut-être les Warriors, mais peut-être moins <rire> en ce moment, mais les Golden State Warriors. Ouais. Que c'est plein de stars dans une équipe, mais qui sont assez humbles pour se laisser de la place. Puis si jamais il y a une game que c'est tel joueur qui, ça, qui est en feu, mais l'autre star, mais ça ne dérange pas de lui donner le ballon parce qu'elle se dit on va gagner à cause que c'est cette personne en ce moment. T'sais, le but, c'est le championship, c'est pas. Le, le, le MVP. Le, le fame personnel. Puis je pense que Expertise, nous, on a, on a deux grosses valeurs. Puis une des deux, c'est l'humilité. Super intéressant. Dernière question que je te pose. Est-ce qu'il y a un, un mantra, un dicton euh, que tu te dis à tous les jours quand, quand tu arrives chez Expertise, quand tu arrives pour travailler, que tu veux également inculquer à tout ton staff? Est-ce qu'il y a un dicton là, que, qui, qui ressort souvent chez toi? Ben, un truc qu'on dit souvent, ben, c'est pas tant inspirant, mais c'est. C'est pas facile, mais c'est excitant. <rire> mais ça, ça, ça sort. C'est tellement vrai. Ça sort tout le temps, dans nos, autant dans des discussions de engineering, de n'importe quand. C'est pas, pas, pas facile ce qu'on est en train de créer, mais c'est excitant, puis il y a comme du potentiel. Donc, euh, non, cas, moi j'adore ça. Je pense que la majeure, majeure partie des entreprises doivent se, se voir là-dedans. Hein. Ouais. C'est le, le process d'arriver à une finalité qui va être intéressante pour tout le monde, où est-ce qu'on va avoir un succès d'entreprise et excessivement dur, mm -hmm. mais tabarouette que le process est intéressant. Non, non, c'est ça. Puis c'est vraiment le chemin emprunté qui devient encore, encore plus le fun de la date. Donc non, c'est un, un, un très bon dicton. J'ai peut-être Reed juste... Hoffman, c'est lui le ou Peter, je pense que c'est Reed Hoffman, cofondateur de LinkedIn. Oui, exactement, c'est Reed Hoffman. Euh, lui a dit à un moment donné, si, si tu n'as pas honte du pr premier produit que tu as mis sur le marché, mais tu n'as pas fait les choses comme il faut. Dans le sens que... Euh, faut que tu ailles en, faut que tu te mouilles, faut le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible pour pouvoir aller chercher le plus de feedback puis de bâtir ton après ça de d'innover puis d'améliorer. Ça je pense que c'est un, un des trucs qu'on a fait comme il faut, je dirais, c'est le premier produit, on l'a bâti puis on l'a tout de suite mis sur le marché, puis on essaie de le vendre, tu sais. Puis on a tout de suite vu la valeur du produit, comment est-ce que le monde sont prêts à payer ou quelles modifications à faire. Donc c'est 
c'est vraiment de, 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 de se lancer, de mettre de quoi sur le marché, aller chercher des revenus avec ça. C'est le même que tu apprends et que tu innoves, dans le fond. Parce qu'il faut que tu écoutes tes clients à la fin de la journée. Mmh. Si tu passes 50 ans dans un laboratoire à, à bâtir un produit que tu penses que le client va aimer, mais que tu n'as jamais été capable d'avoir une preuve de commercialisation, tu te tires dans le pied. Non, ça. Parce que tu ne sais pas si ça va fonctionner. Puis tu le disais un, un petit peu plus tôt dans, dans le podcast, je trouvais ça super intéressant. Vous lancez votre produit, puis direct, vous êtes allé dans un trade show, puis vous avez écouté non, ce que le monde ça. vous a dit. Mmh. Puis après, avec ce feedback-là, là, on s'est dit, OK, c'est pas juste la première partie de l'équation qu'on doit faire, c'est toute l'équation au complet. Puis vous êtes à combien d'employés vous avez présentement dans vos bureaux? Euh, on est à 50, je pense on est rendu 52. 52 employés, 100, euh, le, quasiment 15 millions maintenant canadiens en financement que vous avez levé. Belle histoire à succès quand même, Experti. Merci, mais on, 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 c'est juste les débuts. <rire> Puis, euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais rajouter à, pour, pour la fin qui serait important de, que, que l'auditoire pourrait, pourrait se rappeler par rapport au financement? Y aurait-il un mot de la fin que tu aimerais dire par rapport à ça? Ben, je pense que, euh, je le dis, je pense qu'il faut des trucs concrets pour pouvoir lever. C'est beau de, de vendre un rêve et de, de faire le plus beau pitch au monde. Avoir un métrique qui montre que le monde sont, ils sont intéressés. Avant de lever. Avant de lever. Ce pas besoin d'être une grosse affaire. C'est juste de, une coupe de preuves qui montre ça. Puis, essayer de, de justement d'aller chercher des subventions, des prêts ou de l'argent, de love money, mais de créer un, au moins de quoi de concret à base avec un peu de moment, de traction avant de lever. Parce que trop de fois que le monde, ils ont des idées, puis là, ils font un beau pitch, puis ils essaient d'aller pitcher, puis qu'ils perdent du temps à cause que ils n'ont pas de trucs concrets. Puis, ils vont, à la fin, tu sais, quand tu veux closer ton deal là, de financement, c'est souvent ça qui ferait que ça ne marchera pas. Tu n'as pas, pas assez de traction d'historique. Mmh. Intéressant. François Rubitaille, si on veut te retrouver ou retrouver Experty, c'est quoi les meilleurs moyens de communication ou de rentrer en contact avec vous si on veut en apprendre plus sur votre entreprise, plus sur votre prochaine ronde de financement et comment que cette belle histoire-là va? Donc, euh, vous pouvez aller sur euh, experty.com, donc x p -A -R -T -S -E -A .com, euh, sur notre Facebook aussi, euh, on, a, on est assez actif. Euh, c'est sûr que c'est plus euh, target pour les fermiers, mais vous avez quand même euh, de l'information aussi au niveau de la compagnie. Puis, euh, ouais, notre site web, puis Facebook. On est sur Twitter aussi, je pense. <rire> <rire> bon, ben merci beaucoup, François. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je pense qu'il y a des, des conclusions super intéressantes qu'on peut retirer de cet entretien-là. Puis, euh, ben, je vous souhaite la meilleure des chances pour 2019, qui a l'air d'être une, une année importante, charnière pour vous. Puis, euh, j'ai bien hâte de voir euh, comment que tout ça va se dérouler. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a pu vous aider à mieux décortiquer sur comment fonctionne le capital risque quand on est une organisation. De mon côté, voici les points que je retiens de notre discussion. Point 1. Assurez-vous d'avoir un modèle sensiblement viable avant d'aller voir des investisseurs externes. Si vous demandez de l'argent trop vite sans même avoir de vente initiale, l'argent que vous aurez risque de vous nuire beaucoup plus que vous le pensez. Deuxième chose, prévoyez du temps. François et son équipe ont dû rencontrer plus de 50 investisseurs différents avant de recevoir du financement pour leur série A. Ce processus peut prendre jusqu'à 12 mois. Il faut donc s'assurer de prévoir ses liquidités en conséquence pour être certain d'arriver dans un rapport de force devant ses futurs investisseurs. Et point 3, anticipez le pire. Si vous prévoyez être capable de survivre pendant 12 mois de temps avec votre nouvelle ronde de financement, assumez que ce 12 mois risque de devenir 9 mois et même pire. Pour terminer, je conclue en disant que ce podcast est une présentation de J7 Media, une agence de publicité Facebook. Si vous désirez avoir une deuxième opinion sur vos campagnes publicitaires, n'hésitez pas à vous rendre au www.j7media.com et de demander votre analyse préliminaire gratuite. Notre équipe se fera un plaisir de regarder de quelle manière vous pouvez améliorer vos efforts publicitaires afin d'augmenter vos ventes. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Croissance.